الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب ويا عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من نصيب صدق الله العظيم رحمان رايا رشداكل سهورتكل سهودريكل الله سبحانه وتعالى متقينغل ഉൾപ്പെടുവാൻ നമ്മളോട് നിരന്തരമായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുത്തക്കൈങ്ങൾക്കാണ് അവരുടെ അനന്തരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി തീരുക മുത്തക്കൈങ്ങളെയാണ് അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുത്തക്കൈങ്ങളാണ് അന്തിമമായ വിജയം കൈവരിക്കുക എന്നിങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളിലായ ആയത്തുകളിലായി തക്കുവയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിധം സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് തക്വ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളുടെ യഥാർത്ഥ നിലപാട് അള്ളാഹു സുബാനു താല അത്തരം മുത്തക്കൈങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം ഒരു പരീക്ഷണമാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തേക്കുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതം ഒന്നിനും തികയാത്തതാണ് ഇവിടെ ഒരാൾക്കും തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നേടാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇത് നന്മതിന്മകളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കേദാര ഭൂമിയാണ് ഈ ഒരു വിഷയം അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമായി ഇസ്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു ആ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതേത് ചലനങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിക്കുന്നു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കാത്ത മരവിച്ച ഒന്നായി മാറിക്കൂടാ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും വിഷയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല ദുനിയാവിനോടുള്ള സമീപനം ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ദുനിയാവ് ഒരു കൃഷിയിടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദുനിയാവിലെ ഉള്ള കൃഷി അത് ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുന്ന അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ദുനിയാവിലെ കൃഷി കൊണ്ട് നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ എനിക്ക് ഉപകാരം കിട്ടണം വിജയിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് വിചാരത്തോടു കൂടിയുള്ള രണ്ട് തരം മനുഷ്യരെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു താല പറയുന്നു മങ്കാന യുരീദ് ഹർസൽ ആഹിറ ആരാണോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആഹിറത്തിൻ്റെ കൃഷിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ തത്വചിന്താപരമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ആഹിറത്തിലേക്കുള്ള കൃഷി എന്നാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അത് വളരെ ക്ഷമയോടുകൂടി നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് 
അത് കാത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് മൂലധനം ആദ്യം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അധ്വാനം അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ദിവസം വിത്തിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം അത് തളിർത്തു കായ്ച്ചു പിറ്റത്തെ ദിവസം അത് കൊയ്തെടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ ലാഭം നേടി ഇങ്ങനെ ഒരു കൃഷിയെ നമുക്ക് പരിചയമില്ല നേരെ മറിച്ച് നല്ല ഒരു കർഷകനറിയാം എപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ഭൂമിയിൽ വിത്തിറക്കേണ്ടതെന്ന് ഏതാണ് അതിന് പറ്റിയ കാലാവസ്ഥയെന്ന് സമയം നോക്കി സന്ദർഭം നോക്കി മണ്ണിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ നോക്കി വിത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നോക്കി ഏത് വിളവിനാണ് ഓരോരോ പ്രദേശത്തും പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ സമയവും അധ്വാനവും ചിന്തയും സമ്പത്തും ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആഹാരത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യത്തെ ഇവിടെ കൃഷിയോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് മങ്കാന യുരീദ് ഹർസൽ ആഹിറ ആരാണോ തൻ്റെ കൃഷിയിലൂടെ ആഹാരത്തിലേക്കുള്ള ലാഭം കൊതിക്കുന്നത് നസീദ് ലഹു ഫി ഹർസിഹി ലഹു താല പറയാണ് അവൻ്റെ കൃഷിയെ നാം അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ ഇത്ര വിളവാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമുള്ള ഒരു വിളവ് നാം നൽകും കാരണം അവൻ അവൻ്റെ ഉദ്ദേശമായി കാണുന്നത് ദുനിയാവിലെ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ലാഭമല്ല ആഹാരത്തിലെ അനുസ്വരമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് ബാധയമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ആ കൃഷിയിൽ നാം വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതവൻ ആഹാരത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ നൽകും പക്ഷേ വേറൊരാൾ അമങ്കാന യുരീദ് ഹർസ ദുനിയ ആരാണോ തൻ്റെ കൃഷി കൊണ്ട് ദുനിയാവിലേക്കുള്ള ഉപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതേത് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും എന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും അതിലൊരു ഭൗതികമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ വലിയൊരു ദുസ്വഭാവമാണ് വിശ്വാസിക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് എന്തിലും ഐഹികമായ ഭൗതികമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കുക ആ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകത്താണ് ലാഭേച്ഛയുടേതായ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഉപകാരമില്ലാത്തതെല്ലാം വലിച്ചെറിയുക ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരാണ് അമേരിക്കക്കെതിരാണ് അമേരിക്കയുടെ തത്വശാസ്ത്രത്തിനെതിരാണ് പക്ഷേ മുതലാളിത്തം എന്തൊക്കെ ചിന്ത ലോകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെയെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഉപകാരമില്ലാത്തത് വലിച്ചെറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് കല്യാണങ്ങൾക്ക് വാഴയിലയായിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് അത് വലിച്ചെറിയുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ വളമായിട്ട് പിന്നീട് ആ വാഴയിൽ മാറുമായിരുന്നു പക്ഷേ കാലം മാറി പിന്നീട് ഡിസ്പോസിബിൾ സംസ്കാരം വന്നു ഡിസ്പോസിബിൾ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ അതൊക്കെ സിംഗിൾ യൂസാണ് ആ സിംഗിൾ യൂസോടുകൂടി പിന്നെ അത് ഉപകാരമില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വലിച്ചെറിയപ്പെടേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഉപകാരമില്ലാത്തതിനെയൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അത് കല്യാണ വീട്ടിലെ ഇലയിലും ഗ്ലാസ്സിലും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലേക്കും ചേക്കേറി ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിക്ക് വലിയ സ്ഥാനം വരികയാണ് ഉപകാരമില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിൽ വരെ പ്രതിഫലിക്കുകയാണ് ആണും പെണ്ണും കുട്ടികളായി വളരുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ ആണിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ച ചിന്ത കൗൺസിലിങ് അവനെ എവിടേക്ക് അയക്കണം കാരണം അവനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഉപകാരമാണ് അപ്പുറത്തൊരു പെൺകുട്ടി വളരുന്നുണ്ട് അതേ വീട്ടിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കൗൺസിലിങ് ഇല്ല ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയ ചിന്തയൊന്നുമില്ല ആകെ ഒരു പറച്ചിലാണ് എന്താണ് അത് കെട്ടിച്ചു പോകേണ്ട ഒന്നല്ലേ അതിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് എത്തിയാൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞേക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ചെലവഴിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാത്തതാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഇത് സാർവത്രികമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത്തരം ഒരു ചിന്ത തീരെയില്ല എന്ന് നിങ്ങളാരും എന്നോട് പറയില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എനിക്ക് ഉപകാരം കിട്ടുക എന്നാണ് ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ഹർസുദ്ദുന്യ എന്ന പ്രയോഗം
ഒരാൾക്ക് ഒരു ചുമടൊന്ന് പൊക്കിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് വല്ല ഉപകാരവും അതിലൂടെ കിട്ടുമോ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം കിട്ടുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയിലേക്ക് മനുഷ്യനും ലോകവും മാറുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെതായി അവശേഷിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ ഒരു ചിന്താഗതിയെ പാടെ നിരാകരിക്കുന്നു നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രയോഗം എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ വമങ്കാന യുരിദു ഹർസദുന്യ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ദുനിയാവിൻ്റെ ലാഭങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിൻഹ ആ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവന് നൽകും പക്ഷേ കൂടുതലൊന്നും നൽകൂല എന്താണോ ഉള്ളത് ആ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ട് നൽകും അതവൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ പങ്ക് ചോദിച്ചിട്ട് നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്ക് അവൻ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ട ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചതിൻ്റെ പങ്ക് നീ എനിക്ക് ഇവിടെ തരണം എന്ന് അത്തരക്കാരായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ട് നാളെ ചെല്ലേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് സൂറത്ത് ഷൂറ ഇരുപതാമത്തെ ആയത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളെ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിശാരദന്മാരുടെ തത്വങ്ങളെ പോലെ കാണരുത് ലോകത്ത് പലരും പലതും പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഭംഗിയുള്ള വാക്കുകളായിട്ട് നമുക്ക് പല നിലക്കും ലഭിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ വലിയ മഹത്വക്കളുടെ വാക്കുകളൊക്കെ ശരിയാകാം ശരിയാകാതിരിക്കാം അതിൽ സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് മിഥ്യയായിരിക്കാം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതൊരിക്കലും മിഥ്യയല്ല അതൊക്കെ സത്യമാണ് സത്യമായി പുലരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരികളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വിലയിരുത്താം അതിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ലാക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ നോക്ക് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമലുകളൊക്കെ അത് ഹർസുൽ ലാഹറയാണോ ഹർസുൽ ദുന്യയാണോ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേട്ട് തേങ്ങ പോലെ നമ്മൾ നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ വലിയ ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ കൂമ്പാരം എഴുന്നള്ളിക്കും പക്ഷെ ആ എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അള്ളാഹുവിന് സ്വീകാര്യമായതായി ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല സൂറത്തുൽ മുദ്ദസിറിൽ ഇതേ കാര്യം മറ്റൊരു തത്വമായി അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കേണ്ട ഒരായത്താണ് കുല്ലു നഫ്സിൻ ബിമ കസബത്ത് റഹീന നിങ്ങൾക്കൊറ്റ അടിക്കിൽ തന്നെ കാണാതെ പഠിക്കാവുന്ന ഒരാഴത്താണ് കുല്ലു നഫ്സിൻ എല്ലാ ആത്മാക്കളും എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ ആത്മാക്കളും ബിമ കസബത്ത് റഹീന അത് സമ്പാദിച്ചതിൻ്റെ പണയമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണം ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രയോഗമാണ് പക്ഷേ വലിയൊരു തത്വമാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് പണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയും നമ്മളൊക്കെ വില കൂടിയ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടിയ രേഖകൾ ഒക്കെ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് പണം താൽക്കാലികമായി സമ്പാദിക്കാറുണ്ട് ആ പണം തിരിച്ചവിടെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ പണയ വസ്തുവായി വെച്ചത് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ഇത് മനുഷ്യന് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രഹീനത്ത് എന്ന പ്രയോഗം പണയ വസ്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇടപാടിനെ വലിയൊരു തത്വവുമായി അള്ളാഹു താല കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ നിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം തീർച്ചയായും വൽ ആഹിറത്തു ഹൈറുൻ വ അബക പരലോകത്തിലെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമവും എന്നെന്നും അവശേഷിക്കുന്നതും ആ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹു താല അവിടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അതിൻ്റെ തീരുമാനം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും കാര്യമല്ല അതിൻ്റെ തീരുമാനം അതിൻ്റെ വിധി അതിൻ്റെ ബാഗധേയം അതിൻ്റെ സൗഭാഗ്യ ദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ ഒക്കെ അള്ളാഹു താലയുടെ തീരുമാനത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ അവിടെ പണയ വസ്തുമായി മേടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുമായി നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല നോക്കുകയാണ് ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട വസ്തുവഹകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വസ്തുവാകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊരു പ്രതിഫലാർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നാളെ അള്ളാൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളുമായി ഒറ്റക്കാണ് അള്ളാൻ്റെ അടുത്തെത്തുക എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളാരുണ്ടാവില്ല തിരിച്ചറിയുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത
ഏത് രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറയുക സാധ്യമല്ല എന്തായിരുന്നാലും ഓരോരുത്തരും എത്തുമ്പോൾ അവരുടെ അമലും അവിടെ എത്തും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ആ അമലിനെ അള്ളാഹു താല ഒന്ന് തട്ടി നോക്കും തട്ടിച്ചു നോക്കും ആ അമലുകൾ അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളെക്കാൾ അതിൻ്റെ നന്മകൾ മികച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മീസാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നില്ലേ മീസാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആകാശത്ത് ഉയർത്തുകയും മീസാനിനെ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു സുബാനു താൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ കർമ്മങ്ങളെ തൂക്കി നോക്കുന്ന മീസാൻ അതിന് ഒരു തുലാസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ നന്മ ഒരു തട്ടിലും തിന്മ ഒരു തട്ടിലും എന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് തട്ടില്ല രണ്ട് തട്ടുള്ള തുലാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം തട്ട് വന്ന തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു തട്ടുള്ള തുലാസാണ് ആ ഒരു തട്ടിൽ ഈ കർമ്മങ്ങൾ വെച്ചാൽ ആ തുലാസിനൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നന്മകളെ മാത്രമേ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യൂ നന്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ കനം കാണിക്കും മൂല്യം കാണിക്കും നന്മകളില്ലെങ്കിലോ അതിലൊരു മൂല്യവും കാണുകയില്ല അതാണ് ആ മീസാൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നമ്മുടെ നന്മയും തിന്മയും ദോഷങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഭണ്ഡാരമാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താൽ അതിനെ മീസാനിൽ വെക്കും ആ മീസാനിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നന്മകൾ ഒട്ടേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കനം തോന്നും നമുക്കറിയുന്ന നമ്മൾ കേട്ട് തഴമ്പിച്ച ആയത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോകുക ഏതൊരാൾ അവൻ്റെ മീസാൻ കനം തൂങ്ങുന്നുവോ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കനം തൂങ്ങലാണത് അഥവാ നന്മകൾ ഒട്ടേറെ ഉണ്ടാകുമ്പോ അത് കനം കാണിക്കും തീർച്ചയായും അവൻ സൗഭാഗ്യകരമായ തൃപ്തികരമായ ജീവിതത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് സ്വർഗമാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അടുത്ത ആയത്ത് ആരുടെ തുലാസാണോ അവിടെ കനമില്ലാതെ പോകുന്നത് ഭാരം കാണിക്കാതിരിക്കുന്നത് ദോഷങ്ങൾ ഒട്ടേറെ നന്മകൾ കുറച്ച് അങ്ങനെ ആ മീസാൻ കനം കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ദാസനെ നോക്കും കുഴപ്പമായി പോയല്ലോടാ മീസാനിൽ കനം കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നിനക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കർമ്മങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹിസാബ് അടിയാറുകളുടെ ഹിസാബ് ഞാൻ നീതിപൂർവ്വം നടത്തുന്നവനാണ് വലായതിലും റബ്ബുക്ക് അഹത ഒരാളോടും അള്ളാഹു താല ദുൽമ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ ഭാരം ചുമക്കേണ്ടി വരികയില്ല അവന്റെ സങ്കേതം ഹാവിയത്താണ് അവന്റെ സങ്കേതം ഹാവിയത്താണ് എന്താണ് ഈ ഹാവിയ എന്ന് നിനക്കറിയാമോ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീയാണത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഏത് കർമ്മത്തിലും നാളേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം യായുഹല്ലോ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇത്തക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കൂ ഏത് പ്രകാരം ഓരോരുത്തരും നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സുബഹ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഈ ജുമാക്ക് വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ നാളേക്ക് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും എന്താണ് സമ്പാദിച്ചത് എത്രയാണ് സമ്പാദിച്ചത് നാളേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച ദോഷം എത്രയാണ് നന്മ എത്രയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം കണക്കെടുപ്പ് നാളിൽ ആ കണക്കിന് വിധേയനാവുക എന്നല്ലാതെ അവിടെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഹർസുൽ ആഹിറ ആഹിറത്തിലേക്കുള്ള കൃഷിയായി ദുനിയാവിലെ ഓരോരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത ശീലമാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു താല അത്തരക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷയിൽ നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യർ അയാളുടെ നടപ്പിലും ഇരിപ്പിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു താലയുടെ നോക്കുണ്ടാകും അള്ളാഹു താലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഉദവി അയാൾക്കുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് 
സൗഭാഗ്യവാന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് അവരെ കല്ലാഹു താല പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹു പിന്നെ മറന്നവരെ പോലെ ആകരുത് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കരുത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിക്കുക എപ്പോഴും എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാൾ കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി ഇരുണ്ട മുഖവുമായി റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഹന്നലയോട് റസൂൽ സല്ലാൻ ചോദിച്ചു ഹന്നല എന്ത് പറ്റി ആകെ കറുത്തിരുണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പറയൂ അപ്പൊ ഹന്നല അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലെ അലഹമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇഹലോകത്തിൽ യാതൊരു വിഷയമില്ല ദുനിയവിയായി ഒരു യാതൊരു വിഷയമില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഹന്നല താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ആയി പോയിരിക്കുന്നല്ലോ റസൂലെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ചിന്തയിലായിരുന്നു വീട്ടിൽ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ ചാര ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗനരകങ്ങൾ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ മാനിന്റെ പ്രഭാവലയത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖ്മിനായി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു പക്ഷെ അങ്ങയോട് പിരിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൃഷിയിൽ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോകുന്നു പതിയെ പതിയെ ചോർന്നു പോയിട്ട് ഞാൻ കേവലമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആളായി മാറുന്നു അള്ളാനെ ഓർക്കാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും സാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകരെ ഇതെനിക്ക് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രയാസമാണ് താങ്കളിപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഈ ഇരുണ്ട മുഖത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് മഹാനായ സഹാബി പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലി സ്വലം ആശ്വസിപ്പിച്ചു അന്നല താങ്കൾ ആ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എൻ്റെ ചാരത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാൻ താങ്കൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സാധിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് എന്താണ് ആ സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹിൻ്റെ ദിക്കറിൽ മാത്രം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അവരെ മലക്കുകൾ മുസാഹത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മലക്കുകൾ കൈകൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എവിടെ അവരുടെ ബെഡ്റൂമിലും കൈകൊടുക്കും അവരുടെ വഴികളിലും ചെന്ന് കൈകൊടുക്കും ഇതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞ ആ പ്രയോഗം അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പലാക്കിൻ ഹന്നല അങ്ങനെയാണ് റസൂൽ സല്ലാസ്ലം ആ വാക്കു ഉപസംഹരിച്ചത് പക്ഷെ അന്നല ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ടല്ലോ ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ടല്ലോ അന്നല എപ്പോഴും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണോ എനിക്കറിയില്ല സംഭവിച്ചാൽ നല്ലത് പക്ഷേ ഓരോന്നിനും ഓരോ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മറും മർഹു മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായൊരു കിതാബാണ് ഇസ്ലാമിക ജീവിതം എന്നുള്ളത് കുറേയേറെ ആയത്തുകളുടെയും ഹദീസുകളുടെയും ഒക്കെ സമാഹാരമാണ് അഹുത്താല ആ മഹാനായ പണ്ഡിതനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൽമി എത്തിച്ചു തരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഇൽമിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരായ ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോരോ മനോവിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണ പാടെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണ നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആ ചിന്തയുടെ ഒരു സാമ്പിളാണ് ഹന്തല അർദ്ദാഹുവിലൂടെ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീവിതം വല്ലാത്ത ഒരു സമസ്യ തന്നെയാണ് അതൊരു പ്രഹേളികയാണ് അത് നമുക്കൊരിക്കലും വിലയിരുത്താനോ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച തിരക്കഥ പോലെ കൊണ്ടെടു കൊണ്ട് നടത്താനോ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല നമ്മളാരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യാമോഹത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് രണ്ട് തരം മനുഷ്യരെ ഹദീസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അൽ കയ്യീസ് മറ്റൊന്ന് അൽ ആജീസ് അൽ കയ്യീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിഭാഷ ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് 
അൽ ആജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിഭാഷ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഭൗതികമായിട്ട് വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെ മലയാളത്തിലൊക്കെ പറയാം അയാൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതിൽ ഒക്കെ പുരോഗതി ചെറിയൊരു സംഗതി തുടങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി ആൾ ഭയങ്കര കൈസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പത്തെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കൈസ് എന്നൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കൂല ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഭയങ്കര എന്താണ് ആ കാണുന്നത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ദുനിയാവിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത മസ്മരികത ആളൊരു കൈസ് തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ലേ അല്ല ആജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആൾ ഒരു ബർക്കത്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബർക്കത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യാ ഇപ്പോഴും പട്ടിണി തന്നെയാണ് കോട്ടേഴ്സിലാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ല ആജീസ് ഇപ്പോഴൊന്നിനും പറ്റൂല ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം എന്നാൽ റസൂൽ സല്ലാസ്ലം ഇവിടെ കൈസിനും ആജിസിനും ഒരു അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് അൽ കൈസു മന്ദാനൗത്ത് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ പത്ത് കിട്ടികിൽ നൂറു മതി എന്നും ശതമാകിൽ സഹസ്രം മതി എന്നും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദുരിയാവിൻ്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞ് 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 അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഓട്ടം പത്ത് റുപ്പ് കിട്ടി അതെങ്ങനെ നൂറ് റുപ്പ് ആക്കണം നൂറ് കിട്ടിയാൽ അതെങ്ങനെ ആയിരമാക്കാം ഓടുകയാണ് ഓടുകയാണ് ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ അടുത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രജ ചെന്നിട്ട് ഭരണാധികാരിയോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു വീട് വെക്കാൻ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി വേണം അപ്പം അയാളുടെ കെട്ടും മട്ടും ഭരണാധികാരിക്ക് മനസ്സിലായി ഭരണാധികാരി അയാളൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സുഹൃത്തെ എന്തിനാ ഒരു തുണ്ടാക്കുന്നത് നിനക്ക് അതിലും അധികം ഞാൻ തരുമല്ലോ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ വൈകുന്നേരം വരെ സൂര്യാസ്തമയം വരെ നിനക്ക് നടന്നെത്താൻ കഴിയുന്ന അത്രയും ഭൂമി നിനക്ക് അയാളത് കേട്ട് അന്തം വിട്ടുപോയി ഇത് ശരി തന്നെയാണോ ശരി തന്നെയാണ് അയാൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യാദ്യ ആളുടെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു കുറച്ച് മതി കേട്ടോ അധികമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി പക്ഷേ പിന്നെ പിന്നെ നടത്തത്തിന് സ്പീഡ് കൂടി പിന്നെ നടത്ത മോട്ടമായി മാറി പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭൂമി കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അയാൾ ദാഹം വിശപ്പ് പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ അയാൾ മാറുന്നു ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മണിക്കൂറുകളുടെ ഓട്ടമാണ് മണിക്കൂറുകളുടെ ഓട്ടമാണ് സൂര്യാസ്തമേരത്തിന് മുമ്പായി കിലോമീറ്ററുകൾ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടിയ മനുഷ്യൻ പക്ഷേ തളർന്നു വീണു കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു അയാളുടെ ഭൗതിക ശരീരം അതേ ഭരണാധികാരിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ആരടി മണ്ണിൽ മറവ് ചെയ്തു അൽഹാക്കു മുത്തക്കാസുർ അൽഹാക്കു മുത്തക്കാസുർ പരസ്പരം പെരുമ നടിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് എത്തുന്നത് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് ആ കഥ നമുക്കൊക്കെ നല്ല ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു താലയുടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുന്നു അൽ കയ്യു യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ മൻ ദാന നഫ്സഹു തൻ്റെ നഫ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവനാണ് മനസ്സ് പല ആശകളും പറയും വ്യാമോഹങ്ങളും പറയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ പായാൻ നിന്നാൽ ദുരിയാവും കിട്ടൂല ആഹ്റത്തും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് മന്ദാന നഫ്സഹു വ്യാമോഹങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടുന്നവനല്ല വ്യാമോഹങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ മരണത്തിന് ശേഷം എന്താണ് വരുന്നത് എന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തും അയാൾ അതാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ ഈ കാണുന്ന ദുനിയാവൊക്കെ മായയാണ് മിഥ്യയാണ് അതൊന്നിനും കൊള്ളാത്തതാണ് ഇവിടെ എത്രയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചാലും അതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ലോകം കീഴടക്കാൻ പുറപ്പെട്ട ചക്രവർത്തിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അലക്സാണ്ടർ ഭൗതിക ചരിത്രം അയാളെ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടർ എന്ന് മാത്രം പറയൂല അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ എന്ത് മഹത്വം എന്താണ് മഹത്വം ഗ്രീസിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സൈന്യവുമായി പുറപ്പെട്ട് വഴിയിലുള്ളതെല്ലാം തന്നെ വെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യെ അയാളെത്തി ഡയോജിനിസ് എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഒരിക്കൽ അയാളോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ പ്രഭോ എന്താണ് താങ്കളുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞെനിക്ക് ഭൂമി മുഴുവൻ സ്വന്
എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് വിശ്രമിക്കണം എന്നിട്ട് എന്താണ് താങ്കൾ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈസു കലോലുപതയൊക്കെ തന്നെ അത് ഗ്രീസിലിരുന്നാലും കിട്ടുകയില്ലേ കിട്ടുമായിരിക്കും അലക്സാണ്ടർ ചിന്തിച്ചില്ല തൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് നാഴികൾക്കൾ കകലെ അയാൾ എത്തി പക്ഷേ വലിയൊരു രോഗം അയാളെയും സൈന്യത്തെയും ഗ്രസിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അവിടെ വലിയ ചികിത്സ കിട്ടും പക്ഷേ വഴിമധ്യ അലക്സാണ്ടർ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്തിനു വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു എന്ത് നേടി എവിടെ മരണപ്പെട്ടു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പാകെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അൽക്കൈ സുമന്താന നഫ്സഹു വ്യാമോഹങ്ങൾ കടിപ്പെടുന്നവനല്ല വ്യാമോഹങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ആളുണ്ടല്ലോ അല്ല ആജിസ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനെ നമ്മൾ പറയൂലേ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നിർവചനമാണോ റസൂൽ ദാഹിസ്ലുദാസും കൊടുക്കുന്നത് വൽ ആജിസു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാകട്ടെ തൻ്റെ ഇച്ഛ തൻ്റെ മനസ്സ് തന്നോട് എന്തൊക്കെയാണോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പായുന്നവനാണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ ആ യാത്രക്കിടയിൽ ആ ഓട്ടം പാച്ചിലിനിടയിൽ ധാരാളം അനർത്ഥങ്ങൾ അയാൾ ചെയ്തിരിക്കും നിസ്കരിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹലാലും ഹറാമും നോക്കാതെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അത് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പം കിട്ടിയ അൻപതിനായിരം അത് ഹലാലല്ലട്ടോ അത് ഹക്കല്ല എന്ന അയാളുടെ മനസ്സ് അയാളോട് പറഞ്ഞു അയാളൊരു നിമിഷം ഒന്ന് സ്തംഭിച്ചു നിന്നു ശരിയാണോ അത് അതൊക്കെ അല്ലാൻ്റെ അടുത്ത് ശരിയായിക്കോളൂ അതൊക്കെ അല്ല ശരിയാക്കി തരൂ ഒരു നിസ്കാരമല്ലേ പോയത് അതൊക്കെ അല്ല ശരിയാക്കി തരൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഓട്ടം പാച്ചിലിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അനർത്ഥങ്ങളെയെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാമോഹങ്ങൾ മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് സമാധാനിക്കുക ആ കള്ള ശരിയാക്കി തരും അത് ഹറാമൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് ശരിയല്ല മുതൽ പക്ഷെ അത് അല്ല ശരിയാക്കി തരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിശാചാളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വലിയ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നീ ഓടിക്കോ ഒക്കെ അല്ല ശരിയാക്കി തരും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് വ്യാമോഹങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആൾ ഏറ്റവും കൊള്ളരുതാത്തവനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരികളെ നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കണം ഈ ആജിസ് എന്നുള്ള ഈ വാക്ക് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടോ ഒക്കെ അല്ല നാളെ ശരിയാക്കി തരും എന്നൊരു വ്യാമോഹം എങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിസല്ല ആജിസാണ് ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തുക അള്ളാഹു സുബാനു താല നമ്മെ എല്ലാവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൻ്റെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമി